இந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜ் வந்து நான் சினிமேட்டிக்காக மாற்றணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் மேலே ஒரு கருப்பு பார் கீழே ஒரு கருப்பு பார் போட்டு அப்படியே அழகாக அப்படியே செமையாக இருக்கல அப்படியே பார்க்குறதுக்கு சினிமேட்டிக் அதுதான் நம்ம ஊரில் இப்போ சினிமேட்டிக் சினிமாவில் இப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா வெல்கம் பேக் டு விட்டி கே ஃபோட்டோகிராஃபி நானும் பார்த்துட்டேன் டுட்டோரியல் வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி ரிவ்யூ வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு கேர் வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி டெக்னிக் வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி எந்த வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி அந்த வீடியோவில் கமெண்ட் செக்ஷனில் போய் பார்த்தாக்கா நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி வந்து இந்த கேமரா வாங்கலாமா அந்த கேமரா வாங்கலாமா இல்லாட்டி இந்த கேமரா எதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் இப்போ எடுத்துட்டு இருக்கிறது எந்த கேமரா எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நிறைய கேள்வி இது கேர் சிஸ்டம் சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகளாக தான் நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு இதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் கிட் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட் இருக்குது அது கிட் டாட் கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதிரிட்டாங்க அந்த சைட்டில் இப்போது நான் என்னுடைய கேர் செலவு லிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கேன் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு செக்ரிகேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா சோனி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சோனில என்கிட்ட என்னென்ன கேமரா பாடி இருக்கு என்னென்ன லென்ஸ் இருக்கு நான் அதிகமாக என்னென்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் வெட்டிங்க்கு அதிகமாக இது யூஸ் பண்ணுறேன் பர்த்டே பார்ட்டினு அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அவுட்டோரில் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் ட்ராவல்க்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ மெட்டர்னிட்டி ஷூட்டுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஷூட்டுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நான் லிஸ்ட் பண்ணிட்டே வந்துட்டுருக்கேன் என்னென்ன கேர் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது நான் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துருக்கேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நானும் அந்த வேலையை பண்ணியிருக்கேன் இவங்க இந்த கேமராவில் எடுத்துருப்பாங்க இந்த ஏதாவது கேமரா தெரியுத பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ இன்னொருத்தவங்களோட வெட்டிங் வீடியோலாம் பார்த்துட்டு இருந்தாக்கா அதில் எங்கேயாவது கேர் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிட்டு இருப்பேன் நான் ஒரு ஐடியாக்காக அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறேன் நான் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறேங்கிறது மட்டும்தான் அது ஓகேங்களா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்பர் என்னென்னு கிட் டாட் கோ ஸ்லாஷ் வி டு கே ஃபோட்டோகிராஃபி லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வழக்கம் போல் இருக்கும் போய் பார்த்துக்கோங்க நிறைய கேர் அங்கங்கே செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் நான் உங்களுக்கு எது வசதிப்படுமோ அதை போய் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஓகேங்களா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாக இருக்காது ஏன்னா அது ரொம்ப பெரிய வேலை அது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் லிங்க்கை எடுத்து அதில் போட்டு பெரிய வேலை இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஓகேங்களா ஸோ தயவு செஞ்சு போய் அங்கே செக் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னென்ன கேர் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம் விமியோ டாட் காம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு சைட்டு அந்த சைட்டில் நான் இது வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருந்த எல்லா வீடியோ ஒர்க்கும் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கேன் நான் சில பழைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்தா எனக்கே சகிக்கலை ஒரு மாதிரி ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதெல்லாம் நான் கடந்து வந்த பாதைகள் இதெல்லாம் நான் போட்டே ஆனோ அதனால் இந்த வீடியோவை நான் கூட்டில் குறைக்கல மாற்றல மறைக்கல இருக்கிறத அப்படியே வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு அதில் பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா அங்கே போய் கூட நீங்கள் லைக் பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் நான் சாரி இந்த வீடியோ மூலம் கண்டினியூ பண்ணுவோம்
டிஸ்டார்ட் ஆகிடும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஆகிடும் அது வேணுன்ட்டுருக்கும் அது நமக்கு வேலைக்காகாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா எடுக்கும்போது ஹரிசான்ட்லாம் சுருக்கிடுவாங்க ஓகேவா ஹரிசான்ட்லாம் சுருக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா டிஜிட்டலாக இல்லை போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லேயோ வந்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இதுதான் வந்து அனமார்ஃபிக்கோடைய முக்கியமான பங்கு இது வந்து இப்போ ஆரம்பித்த கதை இல்லது இது நம்ம கொஞ்சம் பின்னோக்கி போகணும் இதை இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் தான் வந்து இந்த இந்த டாக்கீஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சது ஓகேங்களா சினிமா வந்து கண்டுபிடிச்சி நூறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு அந்த டைம்லலாம் வந்து ஆஸ்பெக்ட் ரேஷோனு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ ஆஸ்பெக்ட் ரேஷோவில் தான் படம் ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது வந்து நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது நல்ல ஹிட்டு தான் எல்லாம் நல்ல நல்ல பணம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த டிவி வர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் சினிமா தேட்டரும் டிவி தேட்டரும் ஐ மீன் டிவி ஸ்க்ரீனும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எதுவும் ஃபோரஸ்ட் த்ரீ அதுவும் ஃபோரஸ்ட் த்ரீ பெருசாக ஒன்றும் இல்லை வித்தியாசமாக எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தேட்டர்ஸில் வந்து முடிவு பண்ணாங்க வந்து நம்ம பிரம்மாண்டமாக ஒரு ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் தான் வச்சு இனிமேல் படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் படத்தை காட்டணும் அப்போ தான் வந்து ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சது தான் சினிமா ஸ்கோப் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் டூ ஒன் இல்லாட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ டூ ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் பிரம்மாண்டமாக தெரியும் உங்களுக்கு நீ உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல எங்கள் ஊரில் வந்து கோயம்புத்தூரில் வந்து அர்ச்சனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேட்டர் இருக்குது கங்கான்னு ஒரு தேட்டர் ராகம்னு ஒரு தேட்டர் சென்ட்ரல்னு ஒரு தேட்டர் இந்த நாலே தேட்டரில் தான் வந்து செவன்டி எம்எம் ஸ்க்ரீன் இருந்தது செவன்டி எம்எம் சினிமா ஸ்கோப் ஸ்க்ரீன் இருந்தது ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் ஒரு படம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா அது ஒரு ஃபுல் இம்மர்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு அதுவும் தேட்டர் சென்ட்ரலில் எல்லாம் உட்காந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய பெரிஃபரல் விஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது இப்படி பார்க்குறவங்க இது வரைக்கும் தெரியுது இல்லையா அந் இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனே மறைஞ்சிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் படத்துக்குள்ளேயே நீங்கள் இறங்கிடலாங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு இம்மர்சிவான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து சிக்ஸ்டீன் டு நைனில் எடுத்துட்டு நான் சரிங்களா அது நேட்டிவ் இப்போ நான் கைட்லைன்ஸ் வைக்கிறேன்னு வச்சுப்போம் மேலையும் கீழே நான் கைட்லைன் வைக்கிறேன் நான் கைட்லைன் வச்சுக்கிட்டு இந்த இது இந்த ரெக்டாங்கிள்குள்ள தான் வந்து எனக்கு படம் எடுக்கணும் அந்த வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் கேமராவை கொஞ்சம் பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போயணும் வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் மாட்டுறீங்க அப்படின்னாக்க நான் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் தூரம் பின்னாடி போயணும் அப்போ தான் வந்து எனக்கு நார்மலாக உள்ள தெரியும் எனக்கு எல்லாம் அது ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் கணக்கு மேக்னிஃபிகேஷனில் வந்து தலை கட் ஆகலாம் தாடை கட் ஆகலாம் ஆனால் நான் கொஞ்சம் பின்னாடி போனேன் அப்படின்னாக்கா அப்போ தான் எனக்கு செட் ஆகும் இப்போது பின்னாடி நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது சப்ஜெக்ட்டுக்கும் கேமரா லென்ஸுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படின்னா போக்கா கம்மியாகிடும் பேக்ரவுண்ட் ப்ளர் கம்மியாகிடும் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அது உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் ப்ளரும் வேணும் சப்ஜெக்டும் கட்டாகக்கூடாது அப்படின்னா அதுக்கு தான் அனமார்ஃபிக் லென்சஸ் வேணும் அனமார்ஃபிக் லென்சஸ் வந்து ஹரிசாண்டல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து ஒயிடாக இருக்கும் வேர்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து நார்மலாக இருக்கும் இந்த ஜாமெட்ரியை உங்களால் ஃபேக்கே பண்ண முடியாது எந்த லென்ஸ்லையுமே பண்ண முடியாது ஸோ அனமார்ஃபிக் லென்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்பெரிக்கல் லென்சஸ்னு ஒன்று இருக்குது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அத்தனை லென்சஸ்மே ஸ்பெரிக்கல் லென்சஸ் சினிமாக்காக பிரத்யேகமாக யூஸ் பண்ணுற சில லென்சஸ் வந்து அனமார்ஃபிக் லென்சஸ் ஸோ ஒரு ஐம்பது மில்லிமீட்டர் அனமார்ஃபிக் லென்ஸில் டூ எக்ஸ் ஸ்க்ரீஸ் ஃபேக்டர்னு வச்சுப்போம் அந்த அந்த அனமார்ஃபிக் வந்து ரெண்டு மடங்கு சுருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் ஒயிட் ஆங்கிளில் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு ஒயிட் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஒயிட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் ஒரு ஐம்பது மில்லிமீட்டர் லென்ஸில் எடுத்தால் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் பிளரெலாம் இருக்குமோ அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு சப்ஜெக்ட் மேக்னிஃபை ஆகி காட்டுமோ அந்த அளவுக்கு மேக்னிஃபை ஆகிடும் காட்டும் இந்த மாதிரி அனமார்ஃபிக் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஒரு சாதாரண அனமார்ஃபிக் லென்ஸ் தான் இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு மாடிஃபை பண்ண அனமார்ஃபிக் லென்ஸ்னு சொல்லலாம் அது இது பேர் வந்து சினிமா ஸ்கோப் இஸ்கோ அல்ட்ரா ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க அது ஓகேங்களா அல் அல்ட்ரா ஸ்டார் டூ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தேடலாம் நீங்கள் ஸோ இஸ்கோ கம்பெனிலேருந்து வந்திருக்கிற சினிமா ஸ்கோப் லென்ஸ் தான் அது அல்ட்ரா ஸ்டார் டூ பாயிண்ட் ஒன் அது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எனக்கு இமேஜஸை சுருக்கி கொடுத்துரும் அதை நான் போஸ்டில் நீளமாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ சுருக்கி கொடுக்கறது நீளமாக பண்ணுறது அதில் வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா கேமராவும் என்ன சிக்ஸ்டீன் இன்ஸ் டூ நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் இருக்கிற கேமராஸ் இதில் நான் ரெ
பிளாக் மேஜிக் கூட இல்லை ஜிஎஸ் ஃபைவ் எடுத்து போனோம் ஜிஎஸ் ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா த்ரீ இஸ்ட் டூ ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் அதனால் ஷூட் பண்ண முடியும் வீடியோவை ஸோ அது வந்து அந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் உங்களால் ஷூட் பண்ண முடியும்னாக்கா அதில் அனமார்ஃபிக் லென்ஸ் இந்த லென்ஸை மாட்டினீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு நேட்டிவாக டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ டூ ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் சூப்பராக இருக்கும் இமேஜ் என்கிட்ட ஜிஹெச் ஃபைவ் இல்லை என்கிட்ட பிளாக் மேஜிக் இருக்குது அது போக நம்ம நார்மல் லென்சஸ் தான் இருக்குது அதில் எடுத்த சில ஃபுட்டேஜஸ் நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு புரியும் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு அதில் பார்த்தாலே சில விஷயங்கள் தெரியும் அது ஆனால் மார்ஃபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தெரியல அப்படின்னாக்கா இனிமேல் எது இதெல்லாம் கவனிக்கணும்னு சொல்கிறேன் நான் முக்கியமாக போக்கா ஃபஸ்ட்டு அந்த பேக்ரவுண்ட் பிளர் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் ஏதாவது லைட் கிட்ட தான் இருந்தது அப்படின்னாக்கா எல்லா போக்காவும் வந்து சர்க்கிளாக தெரியாது ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் எல்லா போக்காவும் இது வந்து அனமார்ஃபிக் லென்சஸுக்குனே இருக்கிற பிரத்யேகமான ஒரு விஷயம் அது ஓவல் போக்கா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது அடுத்தது ஃப்ளேர்ஸ் எதாவது வருது அப்படின்னாக்கா அது வந்து நார்மல் ஃப்ளேராக தெரியாது எல்லாமே வந்து கோடாக தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ ஹரிசான்ட்லாம் கோடு விழும் ஒன்றா ப்ளூ கலரில் இல்லாட்டி பிங்க் கலர்லலாம் வந்து ஃப்ளேர் அடிக்குது அப்படின்னாக்கா லென்ஸுக்குள்ளே ஏதாவது ஃப்ளேர் வருதுன்னாக்கா அது வந்து ப்ளூ கலரில் அப்படி நீளமாக விழும் அது இதுவும் அனமார்ஃபிக் லென்சஸ்க்கு உரிய ஒரு பிரத்யேகமான விஷயம் அது அடுத்தது திரும்பவும் பேக்ரவுண்ட் பிளர்க்கே வருவோம் இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் பிளர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா வேர்டிக்கலாக அப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அது பேர் வந்து வாட்டர் ஃபால் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ வேர்டிக்கலாக அப்படி இழுத்த மாதிரி இருக்கும் அது ஸோ அதுவும் அனமார்ஃபிக் லென்சஸ்க்கே உரிய ஒரு பிரத்யேகமான விஷயம் அது ஸோ அனமார்ஃபிக் லென்சஸ் அப்படிங்கிறது விளையாட்டு கிடையாது இது வந்து நான் வாங்கியிருக்கிறனே ஒழிய இது யூஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் ஏன்னா இந்த லென்ஸ் வந்து ஒரு நேட்டிவ் அனமார்ஃபிக் லென்ஸ் கிடையாது இந்த லென்ஸில் என்ன பண்ணணும்னாக்கா நம்மளுடைய ஒரு ஒரு ப்ரைம் லென்ஸ் ஒன்று மாட்டிட்டு மினிமம் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு ஜிஎஸ் ஃபைவ் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் சாரி ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் ஒன்று இதில் மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை கேமராவில் மாட்டணும் அது ஸோ முன்னாடி கேமராவுக்கு முன்னாடி மாதிரி இவ்வளோ தூரம் நீட்டிட்டு இருக்கும் இந்த லென்ஸ் ஸோ இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ரிக்கு சரி பண்ணும் நானும் ரிக்கு ரெடி பண்ணி அதுக்கு ஃபாலோ ஃபோக்கஸ் செட் பண்ணி இது மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கு <laughs> ஓகேங்களா அது வித்தியாசமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதனால் மேலையும் கீழேயும் பிக்சல்ஸை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னாக்கா அனமார்ஃபிக் லென்சஸ் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் அது வந்து அந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும் பிரம்மாண்டம்னா வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா ஸ்கூல் டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் காலேஜ் டைம்லலாம் அந்த நான் பார்த்த சில படங்கள்லாம் எனக்கு அப்படியே மைண்டில் இன்னும் படித்து நிற்குது முக்கியமாக அர்ச்சனா தேட்டர் ராகம் தேட்டர்லாம் பார்த்தது இன்னும் அப்படியே எனக்கு நிற்குது இந்த சிட்டிசன் படம் மின்னலே இந்த மாதிரி படையப்பா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய படங்களை வந்து இந்தியன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அந்த அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அது அனமார்ஃபிக் அது அது என்ன சொல்கிறது அது அந்த இம்மசவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸே வேறு அது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் முக்கியமாக அந்த சிட்டிசன் படம்லாம் வந்து எனக்கு இன்னுமே மைண்டில் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது எனக்கு அவ்வளோ சீன்ஸ் எனக்கு நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்குது படத்தில் ஏன்னா அது வந்து அவ்வளோ பெரிய தேட்டரில் அவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீனில் அந்த 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 இமேஜை பார்க்கும்போது அப்படியே மனசில் பதிஞ்சிடும் அது இன்றைக்கி தேதிக்குமே வந்து நிறைய படங்கள் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் அது வந்து இது அவ்வளோ ஃபீஸபிள் கிடையாது அதை எடுக்கிறது ஓகேங்களா அதனாலே வந்து நிறைய படங்களில் அதை அவாய்ட் தான் பண்ணுறாங்க மேலையும் கீழேயும் வெட்டி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது பார்த்தாலே தெரியுது அது நான் ரீசெண்டாக பார்த்த ரொம்ப ரீசெண்டாக பார்த்த படங்களில் அனமார்ஃபிக்கில் வந்த படம் அப்படின்னாக்கா அது எல்லா சீன்ஸ் இல்லை கொஞ்சம் சீன்ஸ் தான் கணான்னு ஒரு படம் வந்துருக்கு அந்த படத்தில் இந்த வாயாடி பெத்த புள்ளன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது தெரியுங்களா அதெல்லாம் இப்போ என்னால் போட்டு காட்ட முடியாது ஏன்னா காப்பிரைட் பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் இந்த வீடியோ முடிஞ்சதும் அந்த போய் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அந்த படத்தில் அந்த பாட்டில் வர சில சீன்ஸ் வந்து சில ஷார்ட்ஸ் வந்து அனமார்ஃபிக் லென்ஸில் தான் எடுத்திருக்காங்க அது நல்லா பார்த்தாலே தெரியும் அது போக்கால்லாம் ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும
நார்மல் கிட்ட அதாவது என்ன சொல்கிறது இந்த போர்ட்ரேட்டில் எடுத்தே வைடில் எடுத்து அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அது பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் அது நான் என் பொண்ணை வச்சு ரொம்ப தொடச்சி தொடச்சி சில வீடியோஸ் எடுத்துருக்கேன் நான் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது வச்சு எடுக்கிறது ஏன்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அனமார்பிக் லென்சஸில் ஆனால் இது ஸ்டேஜ் பண்ணி ஒரு சினிமா எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமே எடுக்கிறீங்கிற மாதிரி இருந்தால் இது வேறு லெவலில் இருக்கும் அனமார்பிக் லென்சஸ் ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டியை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி விட்டுரும் அது இந்த அனமார்பிக் லென்சஸோடைய விலை என்ன அப்படின்னா அங்கே தான் வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக ஆரம்பிக்குது ப்ரொஃபஷனல் கிரேட் சினிமாவுக்கு யூஸ் பண்ணுற அனமார்பிக் லென்சஸ் அதாவது குக் அனமார்பிக் லென்சஸ் இருக்குது அப்புறம் ஜயஸில் அனமார்பிக் லென்சஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆரி மாஸ்டர் ப்ரைம்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி அனமார்பிக் லென்சஸ் இருக்குது இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் லென்ஸு முப்பத்தஞ்சாயிரம் டாலர்ஸ் ஓகேங்களா லென்ஸ் அவ்வளவு விலை முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் டாலரு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ஐம்பதாயிரம் டாலர்ஸ் இதில் ஜூம் அனமார்பிக்லாம் எடுத்திங்கனாக்கா ஒரு லட்சம் டாலர்லாம் வந்துடும் விலை அவ்வளோ ஜாஸ்தி அனமார்பிக் லென்சஸ் விளையாட்டே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி அது போக இப்போது அட்லஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி அந்த அந்த கம்பெனி வந்து இப்போது ஒராயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனமார்பிக் லென்ஸு செட்டு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போது வித்துட்டு தான் இருக்காங்க இன்னும் அதில் மூணு செட்டு லென்சஸ் விற்கிறாங்க நாற்பது மில்லிமீட்டர் ஒன்று அறுபத்தஞ்சு மில்லிமீட்டர் ஒன்று நூறு மில்லிமீட்டர் ஒன்று இந்த மூணு லென்ஸுமே வந்து ஒவ்வொரு லென்ஸும் ஒன்பதாயிரம் டாலரு ஓகேங்களா டாலர்னால் நம்ம ஊர் கணக்குப்படி ஒம்பதுனா நா ஐம்பத்தி நாலு ஒரு லென்ஸு அஞ்சரை லட்ச ரூபான்னு வச்சுப்போமே ஆறு லட்ச ரூபான்னு வச்சுப்போம் ஒரு லென்ஸு ஸோ ஒரு லென்ஸு ஆறு லட்ச ரூபா அதுதான் இப்போதைக்கு கையில் இருக்கிற சீப்பஸ்ட் அனமார்பிக் அதாவது டூ எக்ஸ் அனமார்பிக் அப்படின்னாக்கா சீப்பஸ்ட் அனமார்பிக் வந்து குவாலிட்டியான அனமார்பிக்னா கண்டிப்பாக ஆறு லட்ச ரூபா ஆகும் ஒரு லென்ஸு ஒரே ஒரு ஃபிக்ஸட் ஃபோக்கல் லென்த்து ப்ரைம் லென்ஸு ஓகேங்களா ஸோ அனமார்பிக் லென்சஸ் வந்து ஒரு விலை ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த மாதிரி அனமார்பிக் அடாப்டர்ஸ் கிடைக்கிது அனமார்பிக் அடாப்டர்ஸ் இபே ஃபுல்லாக இருக்குங்க நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து சூப்பர் ஸ்கோப் இது வந்து என்ன பண்ணணுன்னாக்கா இன்னும் வைட் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு உங்கள் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூவை இன்னுமே வைட் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த லென்ஸ் வந்து இதுதான் வந்து அனமார்பிக் லென்ஸ் ஓகேங்களா இந்த லென்ஸ் வந்து இஸ்கோ சினிமா ஸ்கோப் அல்ட்ரா ஸ்டார் டூ பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் லென்ஸ் இது இந்த லென்ஸ் அந்த மாதிரி இதுதான் ஒரிஜினல் அனமா இது தான் அனமார்பிக் லென்ஸ் இது இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாம்ப் இருக்கும் பின்னாடி இந்த கிளாம்பில் உங்களுடைய ப்ரைம் லென்ஸை மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நீங்கள் வீடியோவுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் உங்கள் கேமராவில் மாட்டிக்கலாம் அது ஸோ ஃப்ரண்ட் ஹெவியாக தான் இருக்கும் பயங்கர ஃப்ரண்ட் ஹெவியாக இருக்கும் அது சந்தேகமே கிடையாது மவுண்டில் அந்தளவுக்கு ப்ரெஷர் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ரிக் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதே மாதிரி லென்ஸ் சப்போர்ட் சிஸ்டம்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆனால் இல்லை இல்லைன்னா கேமராவோட மவுண்ட் உடஞ்சி போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அது வந்து ரொம்பவே ஹெவியான லென்ஸ் தான் அது கிட்டத்தட்ட அரை கிலோ இருக்கும் அது சினிமாட்டிக் அப்படின்னாலே அது அனமார்பிக் தான் ஓகேங்களா கிட் டாட் கோ ஸ்லாஷ் வி டூ கே ஃபோட்டோகிராஃபி அதில் போய் பாருங்கள் அதே மாதிரி விமியோ டாட் காம் ஸ்லாஷ் வி டூ கே ஃபோட்டோகிராஃபி ரெண்டுத்துக்குமே லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நான் போய் பாருங்கள் என்னுடைய வேலை என்னுடைய கிட் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்க லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே ரெண்டுத்துலையுமே நீங்கள் லைக் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணலாம் ஓகே உங்களோட நாடு வீடியோ மீட் பண்ணுறது வரைக்கும் பாப்பா